呃，今天大家大家回来，大家在这这里呃，在利用这五个这个场合哈，再重新来关心这个警察的警察的犯权的问题，或者说我们应该应该这样看，就是说我们这个国家暴力体系在台湾现在，尤其这这几年来哈，有关于对于人民权利的权利的侵害或者冲突上面。它是怎样、怎样的、什么样的的风貌？那、呃、之前那个、呃、徐世荣老师，徐世荣老师也也曾经在这种场合啊、哦，跟大家、跟跟大家、跟大家分享过当时遇到的状况。那我想这个是，我我想这个是这几年来有关于。国家国家呃国家公权力哈，我们一般说国家公权力，或者说国家暴力的一个展现中一个滥权的一个极典型的例子。那作为这个一个典型的例子，它里面我们会看到国家机器如何去对对一个公民，特别是对关心关关心社会议题的公民，它是采用什么样的手段啊？相对于个别的啊，国家我我们在在。谈到警察组织，或者说刚刚有其他的其他的朋友提到，像像军方组织啊，这种这种国家国家机器啊，国家暴力暴力团体，它本身有非常大的截然不同。什么样不同呢？第一个说，它是有纯组织性、组织性的的的团体啊，它透过透过法律、透过组织行为，把一群人啊打造成一个透过命令系统，然后去执行执行某些意志。的一个的一个的一个机制组织，那所以在这里面，我们看到它所展现的是一种不可以，你基本上没没有办法，没有没有办法抗拒，然后也也基本上难以对抗的机制。那所以所以这个东西其实很危险，好，所以在一般一般国家里面，现在国家里面，我们会要求对于这样的组织，特别是这种具有这种高权、行政高权，而且。而而且可以直接干涉人民基本权利，呃，或者说你的财产、生命、健康等等这样这样的一个组织，我们会希望透过严严格的法律程序去监督它。但是问题是你先监督它的机制是什么？我们我们发我们我们会发现说，其实我们在教科书里面讲说，我们要先监督它，那监督它的最好机制往往还是国家组织，可能是可能是检察官，可能是。可能是可能是其他的其他的申诉管道等等，个人在这里面，在这个在这个国家社会里面，面对于暴力组织，他我是说国家独独占暴力的这种组织，像警察、像像军方等等，其实非常非常非常的微弱、贫弱，好，所以这个时候你怎么样去对于滥权这件事情去定义、去观察、去监督？就变得非常非常重要，好，那我们这个国，我们这个国家最近几年啊，最流行当权者最流行的一句话叫做依法行政，好，那什么这个依法行政的前提是什么？好，依法的这个法是法规法条，还是说法秩序？好，我想这个、这个这个东西这件事情，可能我们必须先去思考这件事情。依法行政的定义底下，我只是说哦。分白不就是按照按照他的按照我们的所谓的呃行动守则啊，或者执行规则啊等等，我去做，这样就叫做依法行政了吗？还是在背后上面，我们仍必须去检证这个命令的合法性，或者说他这个命令本身的合理性，或者说这个命令本身的是不是具有最后承担性等等？那这样的空间存不存在警察，尤其是一线警察，或者说？负责执行命令的警察身上，好，这个，这个，这会影响影响一件事情，就是刚刚另外有呃有朋友提到说，他想知道，那这样这样这样的，比如说像这些的执行者之间，他们本身，他是否依命依命令行事的人之间，他会不会陷入一个因违反的因违反的的的一个境境地？啊，我想这个是都是我们可以去思考的。我想徐世老师所遇到的事情，或者说我们。我们看到最近台湾很多很多，比如说大埔事件也好啦，啊，或者说种种种公民在关心社会社社会议题时候，不可避免的常常会遇到遇到的一件事情，就是跟第一线的执行警察进行肢甚至肢体上的冲突。
而这个肢体上的冲突本身，人民是独立的啊，警察是有有组织、有有工具、有方法、有有有有行政高权。那在这种情形底下，我们如何去判判断他的滥权，或者说这样的遇到这样的滥权，我们该怎么面对？我想这是可能会可能会是我们要公民要关心公公共议题中一定要面临的第一课。好，那我我想说今天。很高兴说，我们我们也请到请到说，呃，那个郭文翁律师，他刚好是那个徐顺老师和那个呃侯崇彦的的这个义务义务辩辩护律师。我想从这个个案，从他他所从个案上的解析上，我们可以去了解一下这个滥权的实际样貌是什么样子，以及我们面对这个滥权的状况是是如何。当然，我们也请到请到呃刘呃刘静怡刘老师，好，请他来跟我们跟我们告诉我们，在这个国家。机器，这个、国家暴力机器面跟公民的意志和公民的公民的那个关心社会议题的冲撞底下，会遇到什么样的机遇？那我们要怎么去面对这这这这件事情？或者我们可以期待一个更，也许我们可以可以更延伸来讲说，我们可以期待一个什么样的国家机器？什么样的警察？啊，这这样的警察究竟是跟我们永远是属于一种对立的对立的关系？对立什么关系呢？还是真的能回到一件一件他最基础、最设立的目的？也就是说，刚刚前面也有有朋友提到的，说警察是民众或者市民权利的保护者，好，这些究竟有没有可能？甚至我只是一个高远的理想。那我想，接下来我们就我我想怎么，我们就就让让两位女谈呃女谈者给我们跟我们分享，然后也让我们了解一下。在这个滥权的台湾，究竟有什么样的差异？那我们就先请洪律师。谢谢主持人。呃，大家好，呃，我我应该也要自我介绍一下。啊、呃，我叫伯彦，那目前是服务于原政联合法律事务所。那么我是毕业于政大法律系，还有康学美。毕业于政大法律系，那后来呃因缘机会呃进入目前服务的事务所，那去国外念书。呃、嗯，我真的觉得我会走到现在这个这个状况，然后陆陆续处理一些跟人权比较相关的、呃、案件、个案。那我想是个音乐机会了，那也是我自己的兴趣。那其实包括我会接触到徐胜老师这个案件，我觉得那个真的是一个很奇妙的一个巧合吧。对，那因为我们事务所的话，一直以来跟蛮多的人权团体有保持联系。那在这个在应该七八月那段时间，因为一直有一些呃警察跟这些民众发生。抗议或冲突的这个状况，所以当时我们事务所一直有有律师在，所以是 stand by， 随便抓一警察，随便抓一派出所，律师就会过去。那我记得那一天发生事情那一天七月二十三嘛，那天中午其实刚好下午没有事、啊，那秘书跟我说，哎、欸，我也在下午门口那个有人被抓去那个重庆北路派出所，哦，那你有没有时间要不要过去培训？啊，好好好，下午没事我就去了。就到了之后，哎、欸，那怎么是徐老师？我才知道哦，原来原来是是一个。社运界的大咖应该是可以这样讲，大大咖被抓，大咖被抓，在在警察这边。那当当天下午，当然这个整个新闻就爆开来，然后媒体不停的的宣传，那么大家才知道说啊，这个重要的这个呃土地征收议题的这个、呃、社运界的人士被你们抓走了。所以当天我我在下午在重庆北路派出所，要到我们分局就陪同徐老师做了侦讯。那我没有全程跟到最后到市里地检署，我大概整个侦讯的过程我都在场，所以一些呃过程，还有一些我们待会会讲到一些这种警察丑陋的嘴脸，大概都有经历到。那等下有机会的话就跟大家分享。那呃，我想因为我今天角色的问题啊，所以我还是从徐老师这个案件里面跟大家分析一些这个案件的法律上面的意义，还有人权保护上面的意义。那当然，呃，可能其他有些，比如说跟言论自由有关，再请金毅老师分享。那我刚刚看到那个我们案件的义务律师，另外一位义务律师呢，黄碧颖，黄律师，碧碧，碧，碧。好，我们另外一位义务律师黄碧颖，黄律师也来，刚刚有下来。好，那等下如果有机会的话，也可以给他补充一下，有投影片吗？好，那个呃呃，身身为法律人啊，跟跟非法律人跟那些 people 讲这个法律的东西，我都很怕会讲到让大家。昏昏欲睡，因为以前大学的时候我都是在底下睡觉，<笑>所以我尽量讲的浅显一点。那如果大家觉得有不不清楚、不明白的地方，欢迎大家随时举手发问。好，那下下一页，因为时间有限嘛。那呃，徐老师的案件发生的过程，可以吗
，不行，我要留点时间给老师，我多说明一下。呃，学老师案件发生的过程，我想在七月底那一阵子，应该大家在网上都看到，有包括文字还有影像。那大概的过程是说，当时是因为呃大埔征收的呃这个争议的关系，所以一直有许多的这个民间的 NGO 涉猎的人士，就是追着这个马英九，然后江宜桦、刘志宏等等，在那么各个出现的场合里面，七月二十二当天是因为马英九去卫福部的那个揭牌仪式，哦，在那个打城街长安西路那边，哦，那当然现场。公安局跟警方都知道说有人外来抗议，所以大概已经划定了管制区了，然后也把这个卫卫现在叫以前卫生署吧，现在卫福部的周边都把它划围起来了。哦、那徐老师一早就过去了，那总统府那边抗议完之后，就直接到这个卫福部前面去，那大家马上就被隔开来。那警察又认得徐老师，就把徐老师、呃、赶了一次两次，去最后赶了两次，把他赶到管制区外面去，然后他就在这个街角坐起来。那后来这个蛮久的这个车队就开了出来了，当然车队嗖一下就开过去了，但警察就把这个周边的这个抗议人士都用用人墙跟这个，大家看现场录影，大家看到是只有人墙把它隔开来。那徐老师现场是说，他就走过去，对着这个车队，蛮久的车队喊说这个，其实今天才大五年才整，就这样而已。那很快的他就被警察给拖走了。那我不知道是不是在场每一个朋友都有看到这个影片。那可能要稍微拉一下，因为他这个影片有点长，点一下吧。天安门广场，哎、欸，你没有按播放？我，没有没有按播放。哎，停了吗？好像有点问题。好，那不能播的话，我们。我大大概的状况就是我刚才讲的，那如果不能播的话，那只好先下一页。不能播哦，好，先下一页哈。呃，我我接下来讲一些比较可能法律方面的的问题，就这个案子的法律上面的争议啊。那如果我刚才所说的徐老师，他当时他唯一做的一件事情就是蛮久的车队开了出来，那警察用这个人墙把抗议民众给隔开来。好，那徐老师他就举举高双手，他手上没有任何东西，他就背个背包举举高双手，哦，那靠近这个车队，他说今天是参加五年车站，然后他马上就一群警察哇围起来，然后把他拖走，然后拖到这个街角之后呢，大家就很多人也都这个很多农政人就涌上去跟警察抗议，哦，那现场他马上就被逮捕，那包括现场指挥的这个，待会我们会讲到几位被告，哦，就包括这个重庆北路派出所的所长，大同分局的侦查队的队长都在现场。那神秘的国安局高层，大家是不会出现。那两个人，至少很多的警察跟两个这个警方的这个头头，侦查队长跟派出所都在现场。那也告知说，薛老师你涉及公共危险罪被逮捕。那呃，公共危险罪在刑法上面有各式各样的状况，很多很多状况都是都是公共危险，你说放炸弹是公共危险，前面有人在身份的饮料里面放放毒药也是公共危险。这个刑法第一八五条也是公共危险，酒醉驾车也是公共。所以其实当下警察并没有说徐老师你是造成什么样的公共危险，是因为刑法的哪一个条文哦触犯哪个条文被逮捕，警察都没有讲。那徐老师被带到重庆北路派出所，然后我就过去了。好，那我过去跟徐老师聊了一下，就开始侦讯。在这种刑事案件里面，很多时候都是被告他要在接受警方侦讯的时候，会慢慢的从警方的这个问题里面了解说，哦，原来我涉及到的是这个罪名，哦，做了这些事情违反了这条法律的哪一些文字，哦，所以被逮捕，被现行判逮捕。那我们在现场看到这个徐老师是，呃，被警察用这个条文，啊、呃，为逮捕。他的条文名字有点文言啊，损坏或有色录入水路桥梁或其他公众往来之设备，或以他法自身往来之危险。这个条文听起来有点难懂的、啊。那不过这个案件最有名的，在近年台湾最有名的个案，大概就是南汇包会啊。啊，我们不管你看到底是不是真的有罪，他还在审判当中。不过假设他那个行为确实是有人去搞鬼。让这个火车翻覆的话，就是这个条文，就是这个条文。他故意，比如说把铁轨弄坏啦，或者在火车经过的路上面做一些这个机关，让车子翻覆，导致大家受伤啊。这个就是这一条一八五要处理的。警察说：“徐老师，你触犯这个条文的后面那一段，因为徐老师他并没有损坏或用色道路，现场那个马路好好的，他没有说把马路外给弄出来。那警察说。”你徐老师，徐志荣以他法自身往来是危险，怎么自身危险呢？他说：“徐老师，你走进这个路路中间，哦，那这个
车队在开，哦，你会让这个我们的公众发生危险。虽然现场管制区根本没有什么公众，除了警察，只有乘客而已。哦，警察就说你你导致这个公共往来的危险，哦，涉及到这个条文。所以重点就是说，这个条文是这样子用的吗？我想大家如果有印象的话，当时这个事情发生之后，很快就有这个呃。台湾许多知名的这个刑事法学者哦，发表一篇联署的声明，抨击这个警方用这个条文去犯罪，这是重大的错误。因为这个条文里面什么叫做以他法治生往来之危险，这个有点空空泛，到底是什么意思？啊，那不过呢，在目前的法律上面认为说，这个所谓以他法治生往来的危险，它的程度必须要很严重，严重到像前面所这边讲的损坏、损坏或拥塞路路，也就是说。很多状况都会自身往来危险，闯红灯会不会？路边那个违规停车会不会？会，并排停车也会。并排停车，我想大家在台北有开车、骑车经验应该都知道，并排停车超恐怖的，超危险的。不管计程车或是公车，是不是自身往来最危险？当然是啊。如果按照警察这个逻辑的话，那些闯红灯、并排停车、骑车，那通都要用这条交警关，通都要交警关。如果没有这条交警关的话，那些警察通都不进。反过来说，你别的不处理，你单单抓徐老师是这一点，哦，你指控徐老师以他法治生往来之危险，是故意去错误使用法的，故意去扭曲这个条文的使用。这个条文的意思不是这个样子，这个条文不是用在徐老师今天这个行为。更何况徐老师他只有一个人，他手无寸铁，啊，然后他也没有真的，比如说冲进去车队里面，因为当时总统的车队是被警察围起来的，所以徐老师只是靠靠近而已，去抗议而已。他根本没有置身所谓往来的危险，因为当时整个状况是被警察给完全的掌控，现场的秩序完全是被掌控，不可能去置身往来的危险。所以从这个条文的规矩扭曲可以看得出来，这个就是我们刚刚主持人说的第一个问题，就是警察滥权就从这边开始，因为他故意去扭曲法条。不过这也是警察的第一步而已，警察滥权有很多种方式，我想大家这一段时间看的很多，故意的去错误适用法条就是第一个，就是第一个。那其实这边这边跟大家讲一个小故事哈。刚才在重庆北路派出所做笔录的时候，警察大家问的很多啊，问说啊，这个被告黄徐世荣，你知不知道你你这个走到路中间会自身往来危险啦啦啦？然后警察还这个问说，哎，这个呃，徐先生，那个你到这个现场去抗议，啊、那林文先生请几位有请。我、哦、现场就瞪了那个警察一眼说，徐老师只有一个人，他为什么要申请几位有请？然后警察也很。很若有所思，望着我说：“有道理啊，这个问题。<笑>”所以这个问题没有进行笔录里面了，没有进行笔录。不过反过来说，警察真的吗？太可惜了，人家刚刚在历史留名了，不好意思，忘记，他就没有没有进行。那呃，这个反过来就讲这个一方面凸显我们警察对于这种法律概念的的一道尝试了，尝试严重不足，对于这种极为有限的保护完全没有任何的 s e 那也表示，其他们包括连刑法这种条文怎么去使用，其实都概念都很差了。不知道现场有没有警警校或警专的学生啊？不过我想，呃，至少他们的法律程度不能够太差，特别是这种故意错误适用法。好，下一题，下一题。那这个就是我刚刚说的，后来在事情发生过后啊，那一些媒体，还有有媒体去访问一些警方，然后还有这个总统府的某一位人权保障咨询委员。大家都知道是谁啊？在这个报章媒体上发表文章，或是接受媒体采访，说、呃、当时的这个现场是个公告管制区，徐老师你看跑出来阻塞交通，呃、妨碍公务，冲、呃、向车队，触犯刑法第八五条。哦，这几个字我没有改哦，这几个字真的是我们上面现在搜索得到的。OK， 那我想第一个徐老师没有没有冲向车队，其实我想都应该看得很清楚。那现场有很多证人，那如果大家有机会回去看一下，有证人还有还留有这个影像。啊，其实现场车总统车队开出来，就是因为已经车队转弯的路都已经被警察围起来了。那所谓的冲，应该是说车开出来，我我小跑步或快快步冲进去嘛。啊，那实际上徐老师当时是走，然后用双手这样慢慢的走过去。他用这种方式根本仿佛过警察的人墙，所以这不叫冲向车队。哦、啊，那这个所谓的人权保障人权保障咨询委员显然是呃。不知道该怎么说，就是资讯吸收的能力有有落差，哦，那个完全没有注意到现场是什么样的状况，那可能视力也没有很好，注意到一些网络上面的影像，徐老师根本没有冲向车队的这个动作
。那当然，我下面也有提到，就是说，呃，一个人是不可能去达到阻塞交通的程度，或者是到刑法第一八五条要处理的状况、啊。所以这个根本就不是所谓公共危险。所以警察故意的去滥用这个法律的条文去指控徐老师、啊，这是第一个很大的问题。好，下一页。大家如果有任何不清楚的地方，可以随时跟我讲。是。那个，周末那天去那边，其实只是要致辞。接盘，他们致辞，我不讲，没有人想看。就是一个仪式性的。<笑>那为为什么会他车队到底不怎么？我看那个 video 大概四五台车，黑头车。那为什么会需要整条长安？哦，就是因为那个时候大埔张耀局要被拆掉，所以那段时间算是对国安局警察来讲风声鹤唳啊。总统江一华他们所到的场合都有人去呛呛去抗议，所以当时就会看到他们维安的那个层级一直拉高，还是区域一直扩大。OK， 所以事实上，我的理解有事实上，如果这有事，我想他是没有理由要封城。没错，对不对？没错。OK， 这个也是我我这边要等一下我会讲到这个特种勤务条例的问题。对，那个。这个案件里面，另外还有一个问题，就是说，除了刑法上面的指控之外，还有一个状况就是，现场的是徐老师，他马上被警察去拖到街角去，哦、是用拖的哦。那徐老师当下他两只手，他有给我看他，因为当时他被在地上，然后警察是从背后这样拖他的两只手，拖很远，所以他两只腋下全部都是非常大片的毛巾。非常大片，非常大片。那这个就是我们这边另外一个问题，就是警察职权行使法到底是怎么去运用？这个不是一个刑法的问题，啊，那呃，这个可能涉及到一些比较法律概念的东西。我这边只有简单说明，就是我们今天这部分不是讲刑法，就是说完全从行政、警察行政的角度来看的话，警察在某些状况可以做一种权利叫管束，管束、啊，它是一个行政的权利。比如说今天有个醉汉在 Seven Eleven 门口里面。前面喝了喝了三瓶啤酒之后，那边发酒疯，在胡言乱语，说要揍路人的样子。哦，警察接到报案之后，可以去现场把这个罪案，看是要带去派出所让他冷静一下，哦，还是带到一个街角的旁边啊，坐在那边睡一下，清醒一下都没有关系。但至少可以暂时管束住他的行动自由，别让他乱跑，哦，就真的去揍了人，或是一拳捶捶到玻璃去自己受了伤，这是一个刑法上面的权利，啊，行政法上面的权利。那今天其实警察他们也主张说哦，我当时确实是为了要保护徐老师的安全，哦，所以把他暂时带到路口去，免得他冲向这个买酒的车队这样子。OK， 那这边涉及到另外一个问题，就是说，呃，我不知道警察是真的要保护徐老师自身的安全吗？不过至少事后，警政署他们在这个总统府咨询人权咨询委员会的那个报告里面是这样子说的。哦、那、呃、当然有点、呃、黄鼠狼给鸡拜年。看大家要不要信就是了，当然是不信啊。好，那他们所谓要保护徐老师的自身的安全，不过这个这个案件涉及到另外一个大问，就是刚刚呃建议老师所说的，警察职权行使法的这个管束的权利，在一般状况的使使用上面都还 OK， 就是我们刚才讲要处理的状况，比如说精神病人、精神病发作要去打人，或是罪犯去打人，一般状况都 OK， 但是在这种。呃，社会运动或者是民众抗议的场合里面，会出现很大的问题。这个问题又凸显到后面，通过去年立法通过一个特种勤务条例第十二条，授权国安局可以去划定安全维护区啊，针、哦、对他们的安全保护对象，比如说总统或五院院长、哦、在某些场合的时候，可以划定一个管制区，在这个管制区里面，警察就可以去大量的去行使警察职权行使法这个管束的权利。过去如果没有这个特种勤务条例的话，其实没有这个问题。比较没有这个问题，就是警察他们去动用十九条这个管束权利的能量没有那么的大，但是因为去年通过这个这种勤务条例之后，警察可以随便划这个管制区，会越划越大。所以就刚刚金毅老师说的，总统车队才五六辆吗？然后你从卫福部开出来啊，五六辆车，它其实划了好大一片的管制区，在这片管制区里面，只要任何人他们认为有可能去损害到这个维安对象安全的时候，就可以做管束。所以今天不只是徐老师。今天还有其他，包括这个八六，包括水面也是一样，还有很多可能离总统车队还有一百公尺的人，只要总这个警察看你不顺眼，觉得你袭击可疑，就可以把你抓起来，暂时留置在派出所之类的。这个会让警察的权利变得无限的扩大，因为管制区扩大，警察的管束权利也跟着扩大。哦，那管束跟管束多久？法律规定说二十四小时，二十四小时很久哎、欸，叫你在派出所里面过夜，只能吃面包，你要不要？
其实只讲的缩短很短，缩长其实很长，是很长。所以这个是这个案子里面另外凸显出一个问题，就是国安局透过特种情务条例，在这个案子里面也是，透过特种情务条例里面取得一个很大的权利，可以军政一行使他管束的权利。那这个案子后来因为又加上。国安局跟警察故意搬刑法第一八五条公共危险出来的办学老师，所以让整个弹权的情形变得完全就是失控。下一页，可以看到吗？是是是。这就是总统的车队，他们转弯开了出来。刚刚听到那个吵杂声，就是徐老师被抓了。车队这大概五六百，我想没有很多了。那这些人跑过去，就是因为徐老师在那边被抓了。很可惜，这段没有拍得非常的清楚。这边左左边就是，左边许多人，这边就是徐老师的冲突现场。那个声音就是徐老师所以现场如果有人要冲过去啊，其实是大概还没冲到那边就被警察先扑倒了。那更何况徐老师当时不是用冲的，他是走过去的。那他也没有打算真的要站在车队中间，或是要或是拦叫喊冤，也没有，他只是要对着总统的买酒的这个车窗内喊而已，然后就马上就被警察扑倒。我那大概听到刚才那边已经有警察那边喊说：“公共危险，公共危险，公共危险。”大家已经可以看到，所以当时是警察在很有可能啊，或者是公安局在一开始就打算。在我这个状况发生的时候，用公共危险的罪名去扣在徐老师的头上，那最后发生今天这样的状况。下一页。那呃，这部分的话，就是我刚刚讲的丑陋的嘴脸那这部分可能大家有一些人在那个现场，啊、呃，在后来的网络上面听到一些消息。那么徐老师后来也有跟我们的呃当时的那个辩辩护律师张顺贵张律师有开记者会，特别说明这一件事情。就是后来我陪徐老师在呃重庆北路派出所做完笔录之后，移送到大同分局。那在大同分局的时候，那个侦查队长戴俊尧这个人就很非常客气啊、哦，把我们请到那个呃警察局，到那个泡茶的桌子啊。那个泡茶的桌子不是警察跟警察泡茶，是警察跟黑道泡茶的地方。<笑>那那哦我我们不是黑道，那天是可怜的老呃善良老百姓被教训边。那这个戴俊尧他刚刚刚在影片上面看到那个穿白衣服、那个讲话很大声、很凶的那个就戴俊尧。他现场是负责抓人，非常的凶。不过在这个到了这个大同分局侦查队之后，这个在俊尧变得非常的客气，哦，然后马上请我们坐下来，然后这个倒可乐，倒倒茶水给我们喝，然后是跟我们说，啊、我们最保护这个民众神经抗议了，哦，我们绝对没有想要跟这个民众发生冲突了啊，这个这个这个早上是误会啦，啦啦啦啦啦，好，那啊我们就会说，那那这样的话，那做笔录做完我们可以走吧？那这个在俊尧说，他侦查队长，他说他要跟检察官请示。如果寝室 OK 的话，我们就可以离开。那这个一寝室的过程当中，他一直在接手机，啊，接手机。那后来就说啊，我派我们的那个这个队员去去市警检署跟检察官报告了。那目前一直我们一直很努力，我特别交代我的队员一定要跟检察官讲说，拜托让徐老师可以主动这个自愿离开就好了啦，我们不要移送了哈、啊。事情这样就就收场就好了。那这样一谈就谈了好几个小时，最后谈到六点多的时候，这个赖俊尧把我们律师还有徐老师请到他的那个办公室里面门关起来。交换条件，交换条件就是说，外面已经一堆媒体在赌了，在赌说警察要怎么处理。啊，戴俊尧就说，今天徐老师，你如果你要出去跟遇到媒体，跟媒体说我今天没有被逮捕，我是自愿主动，哦，报案说明我没有被警察逮捕的话，你现在就可以离开。那徐老师，你如果不接受这个条件的话，开始啊移送市警地检署，啊条件交换啊，啊那一般的人的话，可能这时候会接受条件交换，大家都想离家嘛。对，不想要待在这个这个这个派出所分局里面。啊，不过徐老师他主动说，逮捕就是逮捕，啊，现场的就是被逮捕，那这个没有什么可以凹的空间。他就跟戴俊尧说，送吧，因为我就是被逮捕了，请你把我移送。啊
好，那其实这个逮捕行为的部分的话，呃，在这边我们能不能点？其实也有网络上面也有影像，刚刚先提供给他。网络上面也有影像，大家如果有时间去搜寻一下。网络上面有影像，就是那个重庆北路派出所欧阳俊的所长，他在那个街角，徐老师当时已经坐在地上，好，然后这个欧阳俊跟很多这个抗议的同政的人在那现场。在争执的时候，这个欧阳俊所长最后受不了了，就直接开始告知权利说：“哎，这个徐世龙先生，你被依照公共危险罪逮捕，你可以保持缄默，你可以委请律师，吧吧吧吧，哦，就跟大家在这个警匪片里面看到的一样，他确实是告知权利说，告知权利让跟徐老师说你被逮捕，所以逮捕是事实啊，逮捕是事实。那当时在重庆北路派出所做笔录的时候，我也在现场，现场那个欧阳俊那个所长也是让徐老师签署一个告知权利同意书。”在现在警察侦讯的过程中，有这种东西，就是我已经接到警察告知我说，我了解，我可以保持沉默，我可以请律师，我可以请求调查有利证据，有这么的一份书面的通知书放在这个案件的卷宗里面。那今天这一个大同分局侦查队的赖俊尧这个队长，他是故意去扭曲事实，说没有，并没有逮捕啊。徐世徐世龙徐老师主动配合调查到案。那对于这样的行为，你你大概只能说指鹿为马，不正面说瞎话。那警察干这种事情的话，说他滥权还好听一点，那难听的话就大家自己去发挥了。就是为什么会有警察做这种事情，难以理解啊，真的是难以理解。那当下我在他呃侦查队里面听到这个交换条件都会非常压抑，就是我没有想到警察会选择做这种事情。他们可能发现说事情大条，这个徐老师逮捕徐老师抓错人，现在外面这个警乐沸腾，这个媒体在外面堵，那万一我们真的把这个。需要移送的话，那明天不就被被媒体公干到死？就提出了交换条件出来。那但是交换条件的问题错在什么地方呢？第一个，就这边有写的，如果这个可以可以这样做的话，以后警察的刑求完也可以来交换条件。对，把警察揍，把这个被告揍了一顿之后，说啊好，你可以走了。那你来跟媒体碰到媒体说，不要说你被我打，大家都可以用这样条件交换。那警察要滥用他的权利就没有任何的限制。第二个问题是下一页。我想这个赖俊尧这个队长可能没有注意到这个条文。刑事诉讼法第九十二条规定说，警察你如果逮捕现行犯之后，你必须要依法解送给检察官，你不能主动说 OK 被告没事了，带回去。法律规定只有很轻的罪才可以这样子，伤害啊、毁损啊、啊这个、啊、妨碍名誉啊，很轻的罪才可以说哈、啊，这个重要笔录你带回去。只要是比较重的罪，包括今天这个刑法一八五这个公共危险都一样。只要你逮捕之后做完笔录，警察必须要送去检察官那边，你不能主动跟被告说好没事，你带回去。如果警察真的干这种事情的话，这个重罪也不犯。哦，那刚刚好九月二十三号是你第一个开庭，我们应该要顺便追加这个罪名，这个来去讲。你打算重罪人犯吗？好在徐老师救了你一命，徐老师说我不要，我要去送。当时徐老师要是真的走出大门分局门口的话，就在去年就多了一条重罪。因为他直接违反刑事诉讼第九十二条，所以这个是交换条件另外一个很大的问题。第三个问题就是我们今天这个案件为什么会控告警察，包括这个欧阳俊还有这个戴俊尧，反而自由，就是他们提出交换条件，就我刚才讲，他们动机是什么？他们知道他们抓错人，他们不应该抓徐老师，他们知道逮捕是错的，所以才交换条件。反过来说，你们知道逮捕是错的话，你们还硬要逮捕，然后把徐老师可整整关了十二个小时。套一句现在流行的，这个不是妨碍自由，那什么才是妨碍自由？<笑>因为警察提出交换条件，反正警察自己知道逮捕是违法的，关了十二个小时是违法，所以他还急着来找徐老师、找律师来要不要交换条件。好、哦，所以这件事情其实也是接下来我们会在我们自诉案件里面去特别强化这一点。那当然我们会提出一些证据来想办法证明这个，包括大陆分局侦查队和赖俊良队长，他就是用这种交换条件的状况。来反映出他自己本身也知道，哎，不是违法。好，那，呃，这样时间有限。好，下一页。好，那呃，可能稍后还有一些大家不清楚的地方的话，我们在最后的这个 Q&A 的时间，我们再做一些补充。我简单说明一下，我们目前提起这个自诉的案件的状况，就是被告有三个人，包括我们刚才讲到在群里要两句。那我们局长蔡德胜，我们列为被告，因为这个案件目前很多的。呃，迹象其实应该都显示，这个是公安局在上面指挥，要求警方必须要将徐老师逮捕。那么，其实我也认为，我们我在大陆分局侦查队的时候，那个赖俊尧他接电话的对象
，应该不是检察官，应该是公安局。那我也觉得，所谓的交换条件应该不是检察官要来跟我们交换条件，应该是公安局冒检察官的名来跟我们交换条件。不过这个当然涉及到犯罪证据的证明啊，所以这个接下来是我们代表徐老师会想办法在法院里面证明这件事情。那罪名的话，我想大家大概都可以理解，伤害、私刑、拘禁、强制、妨碍名誉这些。那被告的选择的话，其实理论上当时逮捕徐老师，还要把徐老师的的身体都抓伤，这些基层原理其实他们也必须要负负担相关的刑事的责任。哦，这个一直在几年来，包括在很多好几年前陈玉玲来台事件的时候，就有这样的争议，就是基层原理要负责，那警方的头头跟官高层是不是也该要负责？哦，那当然这个案件其实我们觉我觉得一直以来这几个月以来，大家看到这种争议。的冲突的场合里面，其实我想，这些媒体也是非常的无奈，他们也是接受指挥的。那包括上一次在里面政府的那个状况，其实很多警察，我想看得出来，他们是非常的无奈在执行这个所谓的公务。但是我们必须要说，如果上面的人的指挥的命令，啊，是违法的话，其实这些民警应该是不能够主张说我是依法律行事的，他们应该都必须要负担相关的责任。只是我们选择在这个自诉案件里面，我们没有去为难这些基层的民警，所以我们选择。我们认为应该要由真正必须负责的人出来负担这些罪罚，好、哦，所以我们只有列这三名被告，没有将基层的原型拿进来。下一页。好、哦，那这个也是我这边必须要特别说的，就是呃，永社他们针对今天这个徐老师还有重燕的这个自诉案件，我们发起法庭的观察团。那大家稍后如果有时间可以留下来，或者是在网上面应该大家有看到讯息，可以加入这个法庭的观察团。也就是说。呃，这个案件我们很需要大家来关注这个案件的发展，因为我们律师一直以来，我们处理这一类这种所谓民告官的案件的时候，有一个状况就是，呃，台湾就是司法跟法海同一样都会转弯。那法官或检察官在遇到这种民告官的时候，官员成为刑事被告的时候，他们处理的模式其实跟一般刑事案件不太一样。简单的讲，一般的案件到检察官面前的话，检察官第一个事情当然是把被告跟告诉人、被害人都叫来问。那、啊、你被告最好是不要不要屡传不到，传不到被拘留被通缉。但是，如果今天这个刑事被告是这个官员的话，大概检检察官的一张传票、一张开庭通知都不会寄出去。我们我们事务所之前是处理那个呃去年呃市林文林院王家强拆案件的时候，有很多人被那个警察用公务车带到从市林王家一路再再再到正大，再到动物园，再到天天天高皇帝远的地方去。那个真的太远了、啊，所以我们后来有提起，代表那些被害的同学哦，真这个提起自诉，哎，提起告诉，提起告诉。那像是林立杰署，然后要求他们查案这个妨碍自由的行为，他也大概开了一年吧。那些被告包括洪斌，包括台北市陆发局的局长李松杰，完全都没有接到一次通知要来开庭，从头到尾都是我们代表被害人自己开，开了十几次，那被告都不用来。但是问题是我们律师有时候在代表被告辩护的时候。被告一定会接到判决通知，一定要到场说明的、啊，怎么可能不到场？但是只要官员成为刑事被告，所以奇怪，他们就可以继续在办公室里面办公，他都不用地点所开庭。这是一个真的是司法会转换的案件，这个我们在承办很多刑事案件，承办久了就会这种感觉的、啊。哦，那呃，这个也是我们希望大家特别去注意的，就是其实九月二十三号第一次开庭，呃，我们目前所看到的讯息是，呃，法院并没有通知三个被告到场，包括两位警察、头头跟公安局长都没有通知他们。所以那一天只会有，呃，我们律师，哦、那欢迎八六也可以起来，他会来，他是徐老师，只有我们俩、啊，他法院还是不传被不传被告，然后当然这个有各式各样的考量呢，也许就是我们这边讲司法会转换，所以我才说这边需要大家去做这个法庭观察，去了解法官的处理的方式，对待被告的态度，特别是讯问的时候，讯问的时候，哦、也许就会像之前红中秋案里面，哦，法官会叫那个那个。呃，那个叫谁啊？呃，那个那个旅长，叫那个旅长，哦，沈维志，对，那个旅长非常的客气。这种状况其实就是在司法里面会真的出现的。啊，对于这种高级行政官员的那种案件里面，法官的看庭态度都会有一丝丝的不一样，一丝丝的不一样。那这个我们都很欢迎大家要去里面去去了解法院对这样子的处理的状况，因为你如果不是把法庭坐满，不是有很多只眼睛盯着法官的。在看的时候，法官在审理的时候，会有很多，就是我们讲的，会有滥权的情形发生，有重犯被告的状况发生，这个是我们需要法庭观察的原因。下一，应该没了。好，最后一点感想就是，这个是
。我之前在网上看到一句话，我很想知道是谁谁谁讲的，我现在找不到。当人民只想要当小白兔的时候，政府就会以为自己是大黑狼。是谁讲的？你高升吗？真的吗？也许是吧。我想这个案件包括很多今年有关的这种案件，其实我觉得都是都可以用这句话来印证的，就是警察会滥权，行政官员、行政机关会滥权，很多时候都是因为他吃定了，一般的民众、一般的人民会默不吭声，或者是含着眼泪都吞下去。当我们继续默不吭声的时候，行政机关、警察、公安局就会继继续以为他有这么多的权利可以行使，他有这么像一只大野狼一样，可以把每个民众他的身家、他的权利通通都剥夺、嗯。所以，我们不但不能当小白兔，而且我们必须要去抓住这些大野狼，让他们去负担他们应该有的责任。这个方式不但是透过法院的审判，还需要大家去关注他，不管用媒体，哦、不管用这个网络，不管是到法庭现场去观察。都是非常重要的一个方式，好，所以这个是徐老师跟重燕的案件，我们非常需要大家继续、继续去了解跟讨论。那这个案件，我想其他言论自由表现自由的部分还是交给呃静怡老师来说明。那我我先说明到这边，那如果有其他要补充的话，大家在刚刚有 Q A 的时候，我可以再做一些补充。谢谢各位，谢谢精彩的内容。记得记得那那个徐正老师那一天那一天来第一次来来那个周五的时候，那时候我就说嘛，因为当时当时看到看到起诉的法、啊、表示那个呃一百一百二十五条那个公共违宪罪的时候，我就说，当时就开玩笑跟徐老师说，我现在终于知道徐老师原来您是您是那个所谓人形兵器哈，到哪里就是非常非常的危险，然后然后也因为这样禁制区画的特别大哈，那我我当时也开玩笑说，我建议现场如果有国安单位了。后画进进去不用那么麻烦，就是以徐徐老师为中心，好，向外延伸多少多少公尺这样子，这样这样可能你看会简单一点，好，因为刚刚像翁律师有提到提到一个一件事情，我觉得非常非常重要，就是说他们在画质那个管制区的时候，各种行政条例里面画质那个管制区的时候，其实他的那个他的他的那个画质的方式是有问题，他的必要性也好，或者他通道也好。记得到那天的公告，好像贴在一个小篮子很小的角落，并不是一个，事实上不符合所有公对公告的概念。好，那那这些我们当然知道，政府机关啊，他要要去，他他要他要执行他所有的所有他所有的政务的时候，他会提提出很多很多理由，其中最重要的一个公最重要的一件事情，我会说秩序，为了维持所谓的公共秩序。那为了这个公共秩序之名，他可以，他可以，他究竟可以到达什么样的范围？我想我们这个必须要。要是要要去思考，尤其是这遇到遇到所直接冲突的是有关于人民的人民的呃言论自由表现的部分，甚至是这个公民意见公民意见的部分。在在这个在这个，尤其是从二零发之后，全全民来匹配这件事情之后，发生发生过非常非常多滥权的事情，而且我觉得那是直接基基本上是一个直接的转变。因为那时候，比如说，比如说那那一阵子有非常非常多案例，其中像有有案例是说的，最明显的一个案例是说有三个三个女生，她们要去看你在路上经过的时候，白天他们理由就说，你们对不起，但是进不去，不能走了，当场就抓走。可是问题是，他们他们非常惊讶，走的路什么时候突然会变成禁制区，完全完全不知道什么，也没有也没有通过公告，啊，找不到公告。那可是法法官在整整个法院里面整理下来后。法官说：“啊，对啊，这个确实有不大，但是，但是他最好把这结果是，但是所有的、所有的那个、所有的警察、所有的执执法人员完全没有责任。我不知道这个、这个这样的判决到底是什么意义。好，那所以我们讲，我们进一步，我们就必须必须要了解这个这这个人权与与所谓国家国家机关公共秩序之间的冲突、义务冲突之间之间到底存在着什么样的。”什么样的的社会意涵？那我们，所以我们，我们想请刘老师分享一下这些。
花了十几那天，其实我人还在还在 Boston 嘛，因为我去年一整年都在啊、呃、哈佛进修。那呃，当时看到这个消息的时候，我现在有点不太记得，就是有人跟我讲说他出事了 ，OK， 然后呃，接下来另外一个 email 就跟我讲说，哦呃，橙色决定叫你当社长这样子 ，OK， 然后这这是双重打击，你知道吗？那嗯。呃呃，所以对这件事情印象就特别深刻啊。下一下一张啊，那所以我我其实我今天要讲的东西很简单，只是呃我在学校里面上宪法课谈言论自由这个部分的一些，老实讲就是 A B C 而已啊，就是 A B C 而已。那我想今天呃，其实在场有很多年轻朋友，可能啊、呃，老实讲，所谓的可能应该说你们呃没有听过这些东西。但是我其实刚刚在来的路上在想说，说不定你们其实都听过 ，OK？ 因为你们在国中跟高中的公民与社会课本里面，应该都是有教言论自由的。你不要跟我摇头，因为课纲是我写的。一定有 ，OK？ 一定有。但是我不知道你们老师怎么教你的，自己有问题。就像这几天，呃，这几天黄世明跟呃我们总统员的那一场戏。当然还有江宜桦 ，OK， 我同事江宜桦也在那场戏，就是说，他一直讲说我没有违法 ，OK， 然后也没有违背侦查不公开，也没有监听，他在讲这些，那我一直很疑惑，说可是问题这些在中学教科书里面都有教，你确定，你确定你都不会被拆分吗 ？OK， 好，百分之十一或十三的那个民调支持率应该也是这样子来的，好。我们可能先问说，为什么要有言论自由跟表意自由？哈，这个东西我其实是会呃去互换的哈。呃，人都是我我们在一个呃所谓的自由民主的宪政主主义架构底下，我们会去假设啊、呃，人是有自主性的，人是会思考的。OK， 好，那思考呢不是自己自嗨，它其实呢呃在某一个意义上面，它其实是必须要去表达。表达到底要干嘛？表达其实是要传播的。那你从一个生活社群的角度来看，传播之后才会有沟通，才会有讨论，才会有治理。OK， 我们这个社会到底应该要怎么治理？我们的生活社群要要怎么治理？其实呢，很可能都必须要透过这些过程。那呃，所以我们就常常会讲，就是说，呃，在。这个所谓人权的普系里面呢，其实言论自由跟表意自由其实是有它的普世性。那这个普世性，其实，在公民政治权利国际公约里面，所以我们所谓的公正条约里面，其实呢，讲得非常清楚，说每个人都有有权利去呃有他自己的主张，不管你的主张是多么可笑 ，OK， 好，是不应该被干涉的。那每个人都应该有自由发表意见的权利，这些权利呢？这些权利呢，包括呢，你讲话的自由，包括呢，你去寻求、去接收、去传递，不管你是作为一个主动者或者是一个被动者的这样子的一个自由。OK， 你可以去寻求，可以去接收，可以去传递各种消息，你可以去寻求，可以去接收，可以去传递各各种思想。OK， 不管它是什么样的形式，而且呢，它不管是什么样的逻辑，我讲这个，其实大家。只要中文看得懂，应该都知道它是什么意思。OK， 那它当然可以受到某些限制。OK， 好，我们从来都没有说言论自由是不可以限制。OK， 我们从来都没有这样说。好，那问题就在于，就是说，请问一下，你在什么样的情况下可以去限制言论自由？如果言论自由呢，在任何一部宪法里面，在国际公约里面，都被当作是那个防人种的东西的话。那你到底要怎么去看待言论自由的限制？尤其呢，国家用所谓的合法的暴力机器，不管是透过立法的方式，或者是行政执法的方式去限制你的时候，你到底应该怎么看待这件事情？下一页。嗯，公正条约呃的一个 comment 里面是这样子讲的，就是说，在任何的情况底下，我们。我们对于前面所讲的这些所谓意见跟表达自由的这个的人，享有这些权利的人，就是我们，到底应该怎么对待？他讲的非常清楚，在任何情况底下不得任意逮捕、处以酷刑。OK， 那
非常清楚的一件事情是，所以我们中华民国宪法呢，好像啊、呃、不被认为是一个很先进的一个一部宪法，但是事实上在基本权利那一章里面，十一条我们讲的非常清楚，言论自由是受保障的，大法官解释也解释过非常多次。OK， 那再加上我们这个国家其实已经把两公约给国内法化，所以其实从这个角度来看。我会认为 ，OK， 我相信呢，绝大部分的宪法学者都会这样子认为。基本上呢，政府它其实是有义务要去担保，有义务要去保护呢人民自由行使意见的权利，自由行使言论自由的权利。而且呢，政府它所应该扮演的角色是呢，避免人民在行使言论自由的呢的时候呢受到受到干预。OK， 那。当然，政府它本身呢，常常也有可能，就像刚刚呃国燕说的，常常也有可能就是那个限制者。OK， 好，可是呢，也有可能呢是其他人要来限制人民的言论自由。那如果是这种状况的话，那政府其实它应该扮演的是一个保护者的角色。你想想看，政府呢应该要扮演一个保护者的角色。OK， 这个这件事情呢，是在国际公约里面是被当做一个呢这么的，或者是在宪法学里面是被当做一个这么理所当然的事情。那当然你可以进一步的去讲，就是说，所以政府不应该去对人民的言论自由的表达呢，有自己就去过度限制它。好，那呃下一页。那有些人可能会问，就是说，嗯，你既然认为。你既然认为说言论自由它是可以被限制，那到底呢？那个呃限制的手段是应该要怎么样去画那条线出来？那我们简单的看一下，就是说在宪法学里面怎么去谈这件事情啊？怎么样去谈这件事情？如果如果你念过国中教科书、高中教科书 ，OK， 我相信你在谈言论自由那个部分的时候呢，你们老师一定会背给你们听的是 ，OK， 为什么？我们要保障言论自由的原因是，好，可能呢是因为我们作为一个生活社群，我们想要追求真理，这是一个原因。好，第二个原因是呢，因为我们想要健全民主程序 ，OK， 或者呢，我们要保障每一个人呢实现自我的那个空间。好，第一个第一个理理论其实啊、呃，其实可以呃，常常被听到，对不对？好。你必须要让每一种可能的意见都出现在市场上面呢，那真理才会出现。好，或者是讲一句非常非常的啊啊，陈腔滥调的话，叫做“真理越变越美”，对不对？啊，这几天不是为了讲福茂辩论，不是他常常讲这句话吗？“真理越变越美”，对不好，可是老讲，如果没有资讯，没有正确的资讯的话，真理是会越变越美的。OK， 所以真理要越变越美，其实呢是有很多的配套条件。可是无论如何，如果那个市场本身是健全的话 ，OK， 那真理的确比较有可能会出现，这是事实 ，OK， 或者是在啊、呃、言论自由领域里面，很多学者是赞成这样的讲法，甚至有很多比较法的一些判决呢，其实也主张也赞成这样的讲法。好，什么叫做健全民主程序呢？因为在一个民主社会里面呢，啊、呃，很可能绝大部分的国家都用。所谓代议政治的方式 ，OK， 代议政治的意思就是什么？就是呢，多数人的意志所选出来的一些代表，帮你呢去代为行使所谓的治理的那个权利 ，OK， 不管它是立法权或者是行政权。好，可是当多数人 ，OK， 形成多数的意志，通过多数意志的实行去行使那个所谓的。治理的权利的时候，常常就一定会有一些少数人的意见跟权利，可能呢有意无意被牺牲掉。OK， 好，所以我们在讲民主程序的时候，我们一定会再去谈一件事情。如果你是一个有良心的宪法学者，或者是政治学者，我没有说讲你话的问题。<笑>我们同时必须要让弱势的权利可以在一个民主宪政国家的程序里面去获得一定的保障。同样的，少数人的言论自由
，OK， 也必须要获得保障。那么呢，这个程序，这个民主程序呢，才会是一个勉强可以被接受的一个程序。好，那而且你回去看看，任何一个国家基本权利的那一章的宪法条文里面呢，虽然跟你讲说，呃，我们保障人身自由、保障财产权、保障。言论自由等等等这些保障隐私权、保障正当持续的权利等等这些东西 ，OK。那你不要误以为那些权利呢是多数的主流的正常人才有的 ，OK。你如果去看宪法的实践的过程，你就会发现，就是说呢，这些权利常常是少数人必须要站出来主张的 ，OK。换句话说，我张我教宪法的时候常常在讲，就是说，呃。宪法基本权利的保护本来就是在保护少数人的。OK， 那你如果从健全民主程序的角度来看言论自由这件事情的时候，它尤其是这样，它尤其是这个样子。好，我们后面会进一步的去谈，就是说为什么尤其是这个样子啊？嗯，另外可能实现自我，有些人呢，他为了要追求自我满足、自我的实现 ，OK， 他可能会有一些呃这个。疯狂的想法或疯狂的主张，某种程度来讲，你必须要用言论自由来保护它。OK， 这是一个非常 w o r k i n 的理论的那样子的讲法，就是所谓的人的尊严、人的自主性的那个部分啊，你必须要透过言论自由的保障来保障它，它才有办法变成一个完整的人。它在宪法的架构底下，你必须要让它可以去追求那个完整的人的宪法图像的问题。这是基础理论的问题。好，嗯，分类，呃，如果没有看错的话，呃，自诉状里面其实是有去谈所谓的言论自由的分类的问题，言论的分类的问题啊。呃，其实我不喜欢这个分类，但是呢，在很多比较宪法里面会去谈这个分类，他会去说，在言论自由的谱系里面呢。有些言论呢，其实它是占有比较高的地位，所谓的高价值的言论。OK， 那相对当然就会有些低价值的言论。那如果呢，你今天呢，呃，一个国家或者是任何的法律的制定或者是施行，去直接去冲撞那些高价值的言论的话，那很抱歉，从司法的角度来看，你可能会被宣告违宪。OK， 好。那司法部必须要保障人民的言论自由。我们如果从如果从健全民主程序的角度来看的话，什么呢？叫做高价值的言论？当然是跟治理有关系的，跟政治有关系的一些言论，所谓的政治性的言论。了解这个意思吗？某一些政治主张，对公共利益的想法 ，OK， 啊，不是狭义的政治。对不起，不是狭义的政治情绪，只要是跟政治事务、跟公共事务有关系的主张，基本上都会被归纳为高价值的言论。那这种言论呢，虽然我不喜欢这样，我认为呢，很可能你必须要在啊、呃、言论价值的那个呃言论自由的那个谱系里面重新去架构所谓的呃言论的分类的问题，但是这个是一个很学理上的问题，我就不去谈了。的确。比较宪法上面有很多通说是说，高价值的言论是应该受到比较多的保护。有那什么叫高价值的言论？就是对于健全民主程序特别有关系的那些高价值，那些言论被认为高价值的言论。好，抗议是什么？抗议对我们来说，是社会里面的少数人，基于他呢对某一些特定事物、这些特定事物的关怀。那这些特定事物呢？它有一定的公共性，它有所不满，它呢想要传达出来，而且它想要诉求给社会大众，这就是所谓的抗议，这就是所谓的意义。抗议呢，其实它是一种高价值的言论，不管从健全民主程序的角度来看呢，或者是实现自我的角度来看，它其实都应该是被当做一个高价值的言论，它是有它的理论基础。好，现在问题来了，什么样的时候，什么样的情况底下呢，可以去限制言论自由？你会发现一件很有趣的一个事情，就是你不管是从美国的联邦最高法院的这个呃实践上面来看
，或者是你去看欧盟的人权、欧洲人权法院的时间来看，你会发现他们有呃有一股趋同的一个趋势去谈一件事情，就是说，我呢不准。政府透过立法或执法的方式去直接限制你言论的内容，我不，我我不准政府去告诉你什么可以讲，什么不可以讲。OK， 意思就是说，你一旦限制到言论的内容，那个措施一旦是限制到言论内容的时候，那我跟你讲，司法指挥会跟你讲说再见，你就是违宪。好，所以呢，聪明的政府，聪明的政府会怎么做？他会说呢，我不限制你的言论，你要讲什么随你便，但是呢，我要限制你发表言论的时间、地点、方式。OK， 这是非内容的限制。如果是非内容的限制的话，我又可以找到理由来好的理由来做非内容的限制的话，那么司法者可能就会下游戏，就不会说呢这个措施是违宪。什么叫时间限制？比如说，我不准你晚上十点之后呢，拿着麦克风，在某些地方发表言论，有时间对不对？没错吧？不准拿着麦克风，有方式是吧？因为呢，要管制噪音。好，不准在某些地方，比如说住宅区，你如果在夜市的话，我当然拿你没办法。OK， 但住宅区是不可以。所以呢，言论的限制就是。后来就常常就绕着这三个东西在转，时间、地点、方式的限制。好，可是不要忘掉一件事情，就是说，即使是时间、方式、地点的限制，基本上我们还是要求他呢必须要符合民意原则。OK， 好，你呢做时间的限制的时候，还是一样要符合民意原则。你呢用地点来做限制的时候，必须符合民意原则。用方式来限制的时候，抱歉，还是要符合民意原则。换句话说，在我看起来。你在做言论自由的案件类型的司法审查的时候，事实上，民意原则必须要贯穿，从头贯到尾。我不知道是不是每个法官都同意这个样子，在我看起来，我认为是必须要这个样子。好，那换句话说，司法手段是也一样是要适用民意原则。好，我们刚刚其实我也讲非常非常多，就是说，呃，徐老师也不过是做了什么事情，你执法机构有必要这样做吗？ OK， 其实就是比例原则的概念。好，下一页。嗯，所以我会去问啊、呃、一些问题。从刚刚呃呃的所讲的一些基本概念来讲啊，嗯，我们会说当司法者，当当然这些概念也是大家可能有兴趣要去做法律观察的时候，或者将来去看。有关于言论自由或是集会游行自由的一些相关案子的观察的时候，必须要去思考的一些比较抽象的言论自由的问题。我们说司法审查标准，基本上大概是到上面分成三种：一种是严格审查标准、中路审查标准跟低路审查标准。在基本人权的案子，几乎不会用到低路审查标准。OK， 好，那中路审查标准有时候会用到。有时候会用到，就是时间、地点、方式的那个部分的限制的时候呢，啊、呃，如果真的真的被告可以拿出很好的证据跟很好的主张的时候，有时候是可以用中国审查标准。什么时候会用到严格审查标准？就是我刚刚说的，如果呢一个国家笨到跟人家讲说，这种内容的言论是不可以发表的。这种内容的资讯是不可以接收的，那种内容资讯是不可以讲的，等等等这些东西的话，在我看起来，那个都是所谓用严格审查标准。一旦用严格审查标准的话，几乎百分之九十必死无疑，就是那个法律大概就会被 Q 掉，基本上会被宣告违宪。好，那所以你在看言论自由的限制措施，司法者怎么看待这些事情的时候，啊、嗯，你无非必须要去看的就是内容的限制。或者是时间、地点、方式的限制，然后去套到那个司法审查的那个标准上面来看。好，嗯，可是不要忘了一件事情 ，OK， 不要忘了一件事情，嗯，有关于时间、地点、方式的解释，以及呢随之而来的限制，它其实是有很多的啊技巧的空间的。换句话说。有很多的限制措施，可以把它包装成非常的内容中立 ，OK， 非常的内容中立。可是呢
它呢实际上可以达到剥夺或削弱言论表达效果的地步。OK， 比如刚刚说的限制区拉多大的问题，管制区拉多大的问题，表面上看起来的确是一个地点的限制，对不对？好。不准拿麦克风，的确是一种方式的限制。可是呢，嗯，这些限制在很多的具体个案的适用上面，它其实很巧妙的，让你本来想要去传播出来的那那个效果，其实就不见了。比如说呢，今天我们说，国安单位或者是警察机关，它有权利可以划禁制区。好，比如我们这样讲，我最喜欢举的一个。例子就是《集会游戏法》里面规定，禁制区可以画多多多多多多宽。OK， 好。那假设你们去看一下《集会法》里面规定啊，外国使馆区 ，OK， 外国使馆区，它也是可以被当做保护的对象。好，比如说他说五十公尺之外，你才可以呢，集会游戏抗议。OK。想想看，五十公尺这个概念，哦，随便举一个例子好了，嗯、um, ，A I T， 大家知道在哪里吗？是大福中对面，呃，新一路上对不对？你今天呢，去一个特定的目的，跟一个特特定的诉求，你要去 A I T 抗议，他说呢，你必须要在五十公尺以外才抗议，五十公尺以外，我猜可能要拉到。是拉不动校园，<笑>了解我的意思吗？这个就是这个就是地点的限制。OK， 这就是地点的限制。好，这个地点的限制已经让你呢想要诉求的那个抗议呢，其实已经没有意义，已经没有意义。请问一下，你去抗议 ID， 你要站在是拉不动校园里面抗议，这是何等荒谬的景象！你到底是要看一眼人听，而且是大部分还不愿意让你进去，对不对？好。另外一个问题就是呢，啊、呃，立法者跟执法者可不可以作为品味跟内容的指导者的问题？嗯、呃，最近有好多的例子，包括呃，那天大家跑去呃，中央办公大楼种菜。呃，那那那个那个例子，我记得中间好像警察常常跟暴民之间有这样的对话，就是说，暴民，对呀、啊，不是吗？好，你们很多人可能在江宜桦的心目中是暴民。<笑>好，我从来不敢随便讲我是什么主义者，因为我很怕有一天有人会来跟我讲说，啊。你以前不是讲过什么？<笑>好，嗯，好，我们回来。警察好像都会跟报名说，或者执法者会去跟报名说，你讲的那些话里面是不爱听。OK， 好，所以你不要讲。或者是呢，你现在的诉求呢，不是呢一般大众喜欢的诉求。所以呢，我作为这个国家的治理者，我来告诉你就不要讲 ，OK， 你就闭嘴了，或者你不要在那边闹。所以你跟他讲说我有言论自由的时候，他就说你有什么言论自由？你讲那些东西有你市场，大家都想听的。OK， 好，可是很抱歉，宪法就是保护你的这些没市场，大家不想听的言论。那立法者跟执法者，他呢无论如何。不可以出来当做这个品味跟内容的指导者。如果呢，他胆敢在法律里面写说呢，什么样的内容是不可以出现的，那很抱歉，那我们就放在内容限制的这个架构里面去做严格的审查。OK， 那如果执法者跟你讲说，好，对不起，你讲的那些东西是大家不想听的，哎呀，他觉得你很烦很吵，然后呢，经过人都觉得你很讨厌。那我就会说，很抱歉，你作为一个执法者，你要做的事情是，你来维护我的言论自由。你应该来维护呢，我在讲一些大家所讨厌的话的时候呢，不会有人呢因此情绪激动来揍我。OK， 这个才叫做维持公共秩序，而不是你来跟讲话的人讲说，你就不要讲了，你只要不要不要去惹到别人。
也就不会来找。你知道这个差别吗？这个差别其实非常大。OK， 这个差别其实非常大。换句话说，一个手上握有公权力的,的人，不应该呢去扮演，不管你是有意还是无意，不应该去扮演那个所谓的第三的旁第三者旁观者的感受维护者的角色。你应该扮演的角色是什么？你应该扮演的角色是。维护我在安全无虞的状况底下，把我要讲的话，我要表达的东西呢，把它表达出来，把它讲出来。所以呢，你也不可以有这样的法律说，因为呢，某一些言论可能会去触怒别人，所以呢，我为了要避免这些言论可能会去触怒别人，而导致发言者、言论发表者受到伤害，于是呢，我们禁止这些言论的发表。或者是对这些言论的发表呢，做了很严格的时间、方式、地点的限制。很抱歉，在我看起来，那也就危险。好，嗯，所以，所以，我有最后一点话讲。OK， 我有最后一点话讲。你会发现一件事情：你有什么抗议的时候，通常呢，你是要对有权利的人做抗议，比如说。徐老师这个概念，对不对？你有什么主张的时候，因为呢，你可能是少数人，而且极可能要主张言论自由，在一个宪法 case 里面要主张言论自由的人都是少数人。呃，你要诉求的对象呢是多数，那个多数呢，不管是人数上面，或者是呃拳头上面，可能都是多数，或者是政治经济实力上面，可能都是比你强的。好，我们很简单的用徐老师这个案子来讲好了。以一个民主程序来讲，被他抗议的这个人，或者他想要把他的诉求传达过去的这个人，那你们都知道，在那个具体案子里面，那个人叫总统，是吧？好，人民觉得呢，总统有办法用他的好这两天很有名的一句话叫做很有名的形容词叫做政治道德高度。Okay, 好，以总统的政治道德高度，他应该可以去引领一些。公共政策的改变，所以呢，他要去诉求他。在这样子的一个民主程序里面，其实呢，我会说，那个被诉求的人，其实他是应该是有聆听义务的人。这个有聆听义务的人呢，不但有聆听义务，而且呢，他身边有很多人在保护他。不要忘了，我们这个国家甚至还有一个所谓的。特勤条例，你们可能很多人在今天之前不知道这个法律，对不对？特种勤务条例，我刚刚来这里之前跟几个呃几个美改社的的学者，跟他们邀来的几个那个中国南方报业集团的一些朋友在聚餐，然后呃，我就说他们，我就说抱歉，我要走了，我要去演讲。他们说啊，演讲几点？我说七点半。他说：“现在七点十的你还在这个地方混，然后你七点半要演讲，你那我要讲什么？”我就说：“我要讲特种勤务条例。”他说：“啊，那是什么东西？完全没听过。”所以你不要自卑。OK， 这些老师你都没有听过什么叫特种勤务条例。我们甚至有很多很多法律在保保护这个具有聆听义务的人，而且他是一个具有高度集中的权利跟保护的特权的这样子的一个人，受保护特权的这样子的一个人。所以，请问一下。请问一下，当抗议或被抗议或者被诉求的对象是这样子的一个人的时候，我们是不是更应该反过头来要求说，对不起，执法者、警察或者是国安人员，你们这些人呢，在执法的时候，我们现在姑且不论这个法律到底是合宪还是不合宪，那是另外一个层次可以去争执的，就我觉得可以争执的空间是不小的问题。你们是不是更应该遵守一些？法律严格解释的这样的基本要求，更应该解，更应该去遵守一些所谓的比例原则的一些要求，更不应该呢随意去拿法律出来用。OK， 刚刚那几条法律其实在我看起来都很奇怪，都很奇怪。OK， 而且呢，我们的警察教育里面，其实有一个现象，就是说，很啊、呃，把他们教的很擅长去。东拉西扯的去解释一些抽象的概念，可是，在正常的法学教育里面，那些
抽象的概念都必须要严格被解释，都是必须要严格被解释，而且不要忘不要忘掉了，就是说，比如说像刚刚的公共危险罪 ，OK， 好，你起码必须要那个危险程度达到跟前面几种所谓的灭绝的状况是要要有相当才可以。可是很奇怪，我们警察常常把它解释成。跟前面都相当，然后呢，无论如何他都可以凹出来这样子。好，那这个部分到底是不是警察教育的问题？我不知道，但是显然有这样子一个倾向。到底呢，他们是在教育的过程里面就被教成这个样子，还是呢，因为站在第一线，长官教他要这样做，所以他不得不这样凹。比如说这样，前两天我们这个有有一个台联会有小朋友。不是小朋友，社运部主任对不对？好，他要，他要出镜 ，OK。然后呢，他在他的护照上面贴了什么东西啊？好像贴了台湾是个国家还是怎么这样子的一个标语在那里。结果移民署的人就把他拦下来，盘问他二三十分钟。那他在台中会待久了，所以他一定会问一个问题，就是说，请问我们是犯了哪一条法律？你为什么可以把我台湾二十分钟？然后警察说。那我们来查查看啊，你犯哪一条法律？这个就是这种倾向，这就是这种倾向的一个最典型的代表。了解这个意思吗？警察就会用，就是说你妨碍公务 ，OK， 你犯了公共危险 ，OK， 等等等这些东西。好，那你这个可能必须要问说，那我们来谈谈构成要件是不是该有？而且不要忘了一件事情，警察他常在适用，除了刚刚讲的警察职业行使法，或者是那个国安呃，那条例，那当然是国安局的这个部门。他们很常用到的是社会秩序维护的相关法律，以及呢刑事诉讼的相呃刑法相关的法律。这些法律呢，其实都是直接影响到你自己本身的人身自由跟行动自由。那对于人的基本权利，这么的有直接冲撞的可能性的，这么多的限制可能性的这种法律，在解释的时候，我们要提醒警察的是，很抱歉，你当然要提醒法官的，很抱歉，这个是要严格的解释的，不是你高兴怎么解释就可以怎么解释。尤其是当这些法律的解释如果碰触到言论自由的时候，那是非常非常敏感的事情。OK， 言论自由里面其实还有一个东西，我在这里是没有谈到，就是说，如果今天一个国家的立法或者是一个执法措施，它是用刑事立法的方式，用刑罚的手段去限制的时候，那很抱歉，在比较法的观点里面，它常常也是有可能会被认为是违宪，可以吗？好，今天就谈到这个地方，谢谢。我我想大家听到廖老师刚刚所所讲的，好，我们就就可以知道哈，今天这个言论自由，我们我们常常挂在嘴边的言论自由，事实上在台湾现在是处于一个多么危险的状态啊！那这其实想到今天这个警这个这个烂全的台湾警察的故事里面，其实我让我想让我想到一直在之前之前也跟大家分享过的国外的经验，那就说一样，我们台湾的警察。和国外的警察一样，会面面临，比如说，比如说，呃，像这种抗议，尤其抗议的场合。那我当时我曾经说过，我说我在我最大的感受，差别差别点是，台湾警察在防备我，这是是跟我们站在对立面；而国外的警察是跟跟尤其抗议者在同一侧。当时有，当时有朋友问我说，这意思到底是到底有什么样的差别？那我当当时，其实我觉得哈，从形式上，我当时也是说，从形式上来讲来讲，呃。台湾的警察是积极的，想要把你开除，去某些某些区域，然后想把你把你把你把你抓起来，让你不见，让你不在不在这个某些权力者的眼前，他会是所谓的秩序。那可是呢，在在国外，在国外的形式里面里面呢，他可能是怎样？因为他很清楚的知道，警察或者国家机关所存在的目的就是为了保障安全，所以你的言论啊，呃，你你的言论言论表达自由本身就是一个人权的核心价值。所以我们在在在游行抗议的的场合里面，警察是想办法维持让你可以畅所欲言、自由的表达你的言论自由
啊，这这的的差别。所以我说，一个是辅助的，一个是一个是对立的。这是从这个是从警察的配置配置施行的的那个的层面来看。那另外，那另外一点是我也想到，刚刚透透过了刘老师这样讲说，其实我们更可以看到一个问题，核心的问题是我们的我们的警察在执行这些勤务的时候，他认为他在执行任务的时候，他的使命是什么？我们的警察，或者说我们可能以往以往的警察教育，或我们我们的我们社会里面的教育，一直告诉告诉大家的，往往维持公权力，公权力为什么维持公共社会秩序、公共秩序？可是，在国外，很清楚，像警察，像这些，尤其是特别具有高权的、高权的、高权的那个政府组织里面，他们很清楚知道，他们最大的最大的任务是什么？维护人权，啊，维护人权，这里面人权里面当然包含人身自由的安全，当然包括言论自由、自由。那今天，公权力的强制性和他的、他的、他的那个、他、他的、他的广泛、广泛的影响我们、我们的周遭行动自由等等，当然我们都知道。那这样的权利，什么会为什么会被我们作为滥权？好，什么是滥权？也就是说，这样的权利的行使本身，并没有真正的达到我们本来期待它达到的目的。他腐烂的使用这样的权利，达到的是另外一个目的，可能展现他的权威，做好大的官威，或者说，或者说，维护某些权利者不让其他人质疑的。对，其实我一直在想啊，那个台湾的那个政治剧画那么大，啊，我就常在想，常说，其实这个代表什么？你知道吗？这个政权，这个范围有多大，就代表代表政权的有多心虚。你越心虚，你的范围就画越大。因为这我想到一个例子，就是说在瑞典，瑞典，瑞典，瑞典是王国啊，国王事实上还跟大家一起挤公车啊，挤公车他，挤公车到什么地步呢？他甚至也没有什么水路，可能就一个一个水路跟着他，他弄到最后连连他们的媒体都看不下看不下去，标题写说“请正视王王室的安全”，<笑>那那就是这个好，他是权力者啊，国家的代表啊。可是他不需要透过他的权利，他作为一个权利者，他不需要透过这些排场，哦，把那个把警察警察全部拉出来，三三四千的警察拉出来，然后拉拉拉开多大的阵仗，好、哦、排场，好、哦、阵仗，这其实都是你有多心虚吗？那陈云的事情事情事情事情的时候，其实就是这样。我们我们其实我们正在看到一个展现很强大国家权力的政权的同时，你就知道这个政权对于自己的合法性，对自己的合理性有多心虚。啊，我想，我想，我想，今天我们谈这个滥权、滥权的台湾，好，其实我们其实是在质疑这个这个当权者，是质疑质疑这个当权者，不是说我们只质疑啊国民党，不是这样而已。我们我们在质疑的是说，我们对于一个只能仰赖国家高权去维护政权的群体，或者说他所维护的价值本身，这个就是我们必须要澄清的